ഹാഡി ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോൺ ഏതുമല്ല ഹോണറിൻ്റെ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് തന്നെ നോക്കാം കാരണം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിലും ഒക്കെ പല ആൾക്കാരും പ്രൈസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോണറിൻ്റെ എയ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങാത്തതാണ് എന്നാൽ പോലും പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഹോണറിൻ്റെ ഈ ഒരു എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോണിന് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒതുങ്ങാത്തതാണ് എന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഫോൺ കണ്ടാൽ ആ കുട്ടി പറയാതെ എനിക്ക് ഈ ഫോൺ തന്നെ മതി എന്നാണ് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇന്നലെ സഫയിൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ പോയി ഈ ഷോ ഫോണിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോൺ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഫോൺ കണ്ടതോടുകൂടി എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ എടുക്കണം തോന്നി കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഡിസൈനിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കും അപ്പോൾ അതിനുമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹോണറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോണ് ഹോണറിൻ്റെ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു മോഡല് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രൈസ് നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങാത്തതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ബോക്സിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോന്ന് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൈസ് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങാത്തത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിന് നമുക്ക് മുതലാവുന്നതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ഫോണ് ഹോണറിൻ്റെ ഈ ഫോണ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാലോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫോണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ജസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദേ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോണറിൻ്റെ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോണ് ഇത് നമുക്ക് സഫോ വെയിൽസ് ആണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോൺ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു സാധനമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാറൻറ്റി കാർഡാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരു യൂസർ മാനുവലും അതായത് ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നത് അതിനകത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു സിം ഇജക്ടറും നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണിനകത്തും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ബോക്സിനകത്തായിട്ട് ഒരു യു എസ് ബി മോഡലുള്ള ഒരു ചാർജറും നമുക്ക് ഫോണിനകത്ത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ വരുന്ന അധികം ഫോണും ഫോണിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഹെഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ല ഒരു യു എസ് ബി മോഡൽ ഒരു ചാർജറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഏതായാലും അതാവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതവിടെ വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോണ് ഹോണറിൻ്റെ ഐറ്റക്സ് മോക്സിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു കവറിനകത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണ്
എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം തോന്നുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ കണ്ടോ ബാക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ വി എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വണ് ഒറിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പവർ ബൈ ഒക്ടാ കോറിൻ്റെ സി പി യു സി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജി കാസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി കാസ് പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ്ടോ ഇത് കമ്പനീൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഫോണാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കേണ്ടത് തോന്നുന്നു സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനുള്ള കാരണമാണ് കാരണം എനിക്കിത് വാങ്ങണം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ബാക്കിന് ബാക്കകത്ത് രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ ഒന്ന് ബാക്കിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇരുപത് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയും രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയാണ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതേ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതേണ്ടോ ബാക്കിനകത്തുള്ള ബാക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങൊക്കെ ഈ ഒരു നീല കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വെയ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ കോർ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് മുന്നിലകത്ത് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി അങ്ങനെ കൊടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വി വി ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും ഒരു സ്പേസ് അവിടെ പാഴാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കമ്പനി ഒരു പക്ഷേ ആലോചിച്ച് കാണും സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട് ബാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സിക്സ് ജി ബി റാമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഫോർ ജി ബി റാമിന് ഉള്ള ഒരു ഫോണും നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ഫോൺ സിക്സ് ജി ബി റാമാണ് വരുന്നത് ഇതേണ്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജി ബി ഫോർ ഇന്ത്യനൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസിന് പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു സിക്സ് ജി ബി റാമും ഒരു പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സെൽഫി ഭ്രാന്തമാർക്കൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് ഹോട്ടൻ്റെ ഐ ടി എക്സ് ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് ആരും വിശപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ ഇ എം എ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ാണ് കാരണം ഇതിനുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു രാത്രിയാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പതി പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫി അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെൽഫി ഭ്രാന്തന്മാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് സെൽഫി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് ഹോണറിൻ്റെ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു
കുറച്ചൊക്കെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഉറപ്പാണ് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോയതിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ